سورہ الفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نامی نبی نشوند ہمیں تم کے ایک سوسپشت بجوا دان যাতে করে এর দ্বারা আল্লাহ তালা তোমার আগে পরে যাবতীয় ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিতে পারেন তোমার উপর প্রদত্ত তাঁর যাবতীয় অনুদান সমূহ তিনি পূরণ করে দিতে পারেন এবং তোমাকে সঠিক সরল পথে পরিচালিত করতে পারেন আর এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তালা তোমাকে বড় রকমের একটা সাহায্য করবেন তিনি সেই মহান সত্তা যিনি ইমানদারদের মনে গভীর প্রশান্তি দান করেছেন যাতে করে তাদের বাইরের ইমান তাদের ভেতরের ইমানের সাথে মিলে আরও বৃদ্ধি পায় তারা যেন জেনে নিতে পারে আসমান জমিনের সমুদয় সৈন্য সামন্ত একান্তভাবে আল্লাহ তালার জন্যই আর আল্লাহ তালাই হচ্ছেন সর্বজ্ঞ এবং সর্ব বিষয় ওয়াকে বহাল এই জিহাদের মাধ্যমে তিনি মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারীদের এমন এক স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত রয়েছে সেখানে তারা হবে চিরন্তন তিনি তাদের গুণাসমূহ মাফ করে দেবেন আর সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তালার কাছে মোমেনদের জন্য এটা হচ্ছে মহা সাফল্য এর দ্বারা তিনি মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক নারী আল্লাহর সাথে শরিক করে এমন পুরুষ ও নারী এবং আরও যারা আল্লাহ তারা সম্পর্কে নানাবিত খারাপ ধারণা পোষণ করে তাদের সবাইকে শাস্তি প্রদান করবেন আসলে খারাপ পরিণাম তো ওদের চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন করেই আছে আল্লাহ তারা তাদের ওপর গজব পাঠিয়েছেন তাদের তিনি অভিশাপ দিয়েছেন অতঃপর তাদের জন্য তিনি জাহান নাম তৈরি করে রেখেছেন আর জাহান নাম তো অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা আসমান সমূহ ও জমিনের সমুদয় বাহিনী আল্লাহ তালার জন্যই এবং তিনিই হচ্ছেন পরাক্রমশালী এবং প্রবল হে নবি অবশ্যই আমি তোমাকে মানুষের কাছে সত্যের সাক্ষী এবং জান্নাতে সুসংবাদ বহনকারী ও জাহান নামের সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি যে 
যাতে করে তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপর এবং তার নবীর উপর সর্বতভাবে ইমান আনো দিন প্রতিষ্ঠার কাজে তাকে সাহায্য করো আল্লাহর নবী হিসাবে তাকে সম্মান করো সর্বোপরি সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর মাহাত্ম ঘোষণা করো নিঃসন্দেহে আজ যারা তোমার কাছে বায়াত করছে তারা তো প্রকারান্তরে আল্লাহর কাছেই বায়াত করল কেননা আল্লাহর হাত ছিল তাদের হাতের উপর তাদের কেউ যদি এ বায়াত ভঙ্গ করে তাহলে এর ভয়াবহ পরিণাম তার নিজের উপরেই এসে পড়বে আর আল্লাহ তালা তার উপর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যে পূর্ণ করে তিনি অচিরেই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন আরো বেদুইনদের যারা তোমার সাথে যোগ না দিয়ে পেছনে পড়ে থেকেছে তারা অচিরেই তোমার কাছে এসে বলবে হে নবী আমাদের মাল সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছিল অতএব তুমি আমাদের জন্যই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো হে মুহাম্মদ তুমি এদের কথা প্রতারিত হয়ো না এরা মুখে এমন সব কথা বলে যার কিছুই তাদের অন্তরে নেই বরং তুমি এদের বলে দাও আল্লাহ তালা যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি কিংবা কোনো উপকার করতে চান তাহলে কে তোমাদের ব্যাপারে তার ইচ্ছা থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে তোমরা যা যা করছো আল্লাহ তালা সে সম্পর্কে সম্মুখ ওয়াকে ভাল রয়েছেন তোমরা সবাই মনে করেছিলে রসুল ও তার সাথী মোমেনরা কোন দিনই এ অভিযান থেকে নিজেদের পরিবার পরিজনের কাছে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না আর এ ধারণা তোমাদের কাছে খুবই সুখকর লেগেছিল এবং তোমরা তাদের সম্পর্কে খুবই খারাপ ধারণা করে রেখেছিলে আসলে তোমরা হচ্ছ একটি নিশ্চিত ধ্বংসন্মুখ জাতি আল্লাহ তালা ও তার রসুলের উপর যারা কখনো বিশ্বাস করেনি আমি সে অবিশ্বাসীদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি আকাশ মন্ডলীয় পৃথিবী যাবতীয় সার্বভৌমত্ব তো একক ভাবে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট অতএব তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন আবার যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি প্রদান করেন আল্লাহ তালা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু কলাপ 
قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا अतपर जो तुम्हारा जुद्ध लब्ध सम्पद हासिल करते जा तक पेचने पड़े थका लोकगुल अवश्य तुम्हें बोल तुम्हें साथ जीते दाओ ए आल्लर फरमान ही बदले दीते चाय तुम्हें दाओ तुम्हारा किचुते ही साथ चलते पर आल्ला तारा तो आगे तुम्हारे बेपारे एम घोषणा दिए रेखे एक शुने तरा साथे साथ उठे तुम्हारा विद्वेष पोषण कर लोकगुल आसले बोझे नितान कम পেছনে পড়ে থাকা আরো বেদুইনদের তুমি আরো বলো অচিরেই তোমাদের একটি শক্তিশালী জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্য ডাক দেয়া হবে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে তোমরা যদি এ নির্দেশ মেনে চলো তাহলে আল্লাহ তারা তোমাদের উত্তম পুরস্কার দান করবেন আর তোমরা যদি তখনও আগের মতো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো ময়দান থেকে পালিয়ে যাও তাহলে জেনে রেখো তিনি তোমাদের কঠোর দণ্ড দেবেন তবে কোন অন্ধ ও পঙ্গু কিংবা রুগ্ন ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে না এলে তার জন্য কোন গুণা নেই এবং যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ তালা ও তার রসুলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে আবার যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তিনি তাকে বর্মন্ত শাস্তি দেবেন فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا যখন গাছের নিচে বসে তোমার হাতে আনুগত্যের বায়াত করছিল তখন আল্লাহ তারা তাদের উপর খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের মনের উদ্বেগ জড়িত অবস্থার কথা আল্লাহ তারা ভালো করেই জানতেন তাই তিনি তা দূর করার জন্য তাদের উপর মানসিক প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং আসন্ন বিজয় দিয়ে তাদের তিনি পুরস্কৃত করলেন তাছাড়া রয়েছে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ যা তারা লাভ করবে আল্লাহ তালা অনেক শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তালা তোমাদের আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আগামীতেও তোমরা বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের অধিকারী হবে এরপরে আল্লাহ তালা এই বিজয়কে তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছেন এবং অন্যদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন যাতে করে এটা মোমেনদের জন্য আল্লাহ তালার একটা নিদর্শন হতে পারে এবং এর দ্বারা তিনি তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন 
واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير এছাড়াও অনেক সম্পদ রয়েছে যার উপর এখনো তোমাদের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি আসমান জমিনের সমুদয় সম্পদ তা তো আল্লাহ তালা নিজেই পরিবেষ্টন করে আছেন আর আল্লাহ তালা সব কিছুর উপর একক ক্ষমতায় ক্ষমতাবান সেদিন যদি কাফেররা তোমাদের সাথে সম্মুখ সমরে এগিয়ে আসত তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ময়দান থেকে পালিয়ে যেত অতপর তারা কোন সাহায্যকারী ও বন্ধু পেত না এ হচ্ছে আল্লাহ তালার চিরন্তন নিয়ম যা আগে থেকে একই ধারায় চলে আসছে তুমি কোথাও আল্লাহ তালার এই নিয়মের কোন রদ বদল দেখতে পাবে না তিনি মহান আল্লাহ যিনি মক্কা নগরীর অদূরে তাদের উপর তোমাদের নিশ্চিত বিজয় দানের পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন আর তোমরা যা করছিলে আল্লাহ তালা তার সব কিছুই দেখছিলেন তারা তো সেসব অপরাধী মানুষ যারা আল্লাহ তালা ও তার রসুলকে অস্বীকার করেছে এবং তোমাদের আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা থেকে বাধা দিয়েছে এবং কোরবানির উদ্দেশ্যে আনিত পশুগুলোকে তাদের নির্ধারিত স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দিয়েছে যদি সেদিন মক্কা নগরীতে এমন সব মোমেন পুরুষ ও নারী অবস্থান না করত যাদের অনেককেই তোমরা জানতে না তাছাড়া যদি এই আশঙ্কা না থাকত যে একান্ত অজান্তে তোমরা তাদের পদদলিত করে দেবে এবং এজন্যে তোমরা পরে হয়তো অনুতপ্তও হবে তাহলে এই যুদ্ধ বন্ধ করা হতো না যুদ্ধ তো এ কারণেই বন্ধ করা হয়েছিল যে এর দ্বারা আল্লাহ তারা যাকে চান তাকে নিজের রহমতের আওতায় নিয়ে আসেন যদি সেদিন তারা কাফেরদের থেকে পৃথক হয়ে যেত তাহলে মক্কার অবশিষ্ট কাফেরদের আমি কঠিন ও মর্মান্তিক শাস্তি দিতাম এ কারণেই যখন এ কাফেররা নিজেদের মনে জাহেরিয়াতের উদ্ধত জমিয়ে নিয়েছিল তখন তাদের মোকাবেলায় আল্লাহ তালা তার রসুলের ওপর ও তার সাথী মোমেনদের ওপর এক মানসিক প্রশান্তি নাজিল করে দিলেন এবং এ অবস্থায়ও তিনি তাদের আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতির ওপর কায়েম রাখলেন 
মূলত তারাই ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি পাওয়ার অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি আল্লাহ তালা সব কিছুর ব্যাপারে যথার্থ জ্ঞান রাখেন রুকু চার অবশ্যই আল্লাহ তালা তার রসুলের স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন রসুল স্বপ্নে দেখেছিল একদিন অবশ্যই তোমরা আল্লাহ তালার ইচ্ছায় নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে তোমাদের কেউ তখন মাথা মুন্ডন করা অবস্থায় আবার কেউ মাথা চুল কাটা অবস্থায় থাকবে তোমাদের মনে তখন আর কোন রকম ভয় ভীতি থাকবে না স্বপ্নের এ কথা আল্লাহ তালা ভালো করেই জানতেন যার কিছুই তোমাদের জানা ছিল না অতপর বড় বিজয়ের ব্যাপারটি আসার আগেই আল্লাহ তালা তোমাদের জন্য এই আশু বিজয় দান করেছেন أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا তিনি হচ্ছেন সেই মহান সত্তা যিনি তার রাসূলকে যথার্থ পথ নির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে করে আল্লাহর রাসূল দুনিয়ার অন্য সব বিধানের উপর একে বিজয় করে দিতে পারে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালাই যথেষ্ট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তালা রসুল অন্য যেসব লোক তার কাছে আছে তারা নীতির প্রশ্নে কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর আবার তারা নিজেদের মধ্যে একান্ত সহানুভূতিশীল তুমি যখনই তাদের দেখবে দেখবে তারা রুকু ও সাজদাবনত অবস্থায় রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার সন্তুষ্টি কামনা করছে তাদের বাহ্যিক চেহারায়ও এ আনুগত্য ও সাজদার চিহ্ন রয়েছে তাদের উদাহরণ যেমন বর্ণিত রয়েছে তাও রাত তেমনি তাদের উদাহরণ রয়েছে ইঞ্জিলেও আর তা হচ্ছে যেমন একটি বীজ যা থেকে বেরিয়ে আসে একটি ছোট্ট কিশলয় অতপর তা শক্ত ও মোটা তাজা হয় এবং পরে শিও কাণ্ডের উপর তা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায় চারাগাছটির অবস্থা তখন চাষীর মনকে খুশিতে উৎফুল্ল করে তোলে এভাবে একটি মোমেন সম্প্রদায়ের পরিশীলনের ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তালা কাফেরদের মনে হিংসা ও জ্বালা সৃষ্টি করেন আবার এদের মাঝে যারা আল্লাহ তালা ও তার রসুলের উপর ইমান আনে এবং নেক আমল করে আল্লাহ তালা তাদের জন্য তার ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 